हेलो एवरीवन आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थ्री एन सी मैथमेटिक एक्सरसाइज 6.3 करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं डायगोनल्स ए सी एन बी डी ऑफ ट्रिपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी जो है वो पैरल है डी सी के इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी ये चीज़ हमें प्रूव करनी है ठीक है तो देखो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले फिगर बनाएंगे हम ठीक है सबसे पहले मैं आपको ट्रिपल जी बना के दिखाऊंगा और जो कंडीशन बोली है ए बी पैरल है डी सी के उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है ठीक है तो सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूँ यहाँ देखिए मैंने एक ट्रिपल जी बना रहा हूँ यहाँ से एक ले लिया ये और ये दो लाइन आपस में पैरल हैं इससे इसको मैच करते और इससे इसको मैच करते ठीक है इनकी जो नेम दे रखे हैं ये बोला है ए बी जो है ठीक है जो ए बी है वो पैरल है सी डी के ठीक है ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है वो आपस में पैरल है चलो ठीक है फिर इसके जो डायगोनल्स हैं ये डायगोनल्स ये वाला और ये डायगोनल्स ये वाला इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पर वो भी चलो ठीक है अब हमें प्रूफ में क्या चाहिए ओ ए कहाँ है ओ ए ये है ओ ए फिर ओ सी ये है ओ सी फिर मुझे चाहिए ओ बी ये है ओ बी और फिर मुझे चाहिए ओ डी ये है ओ बी ठीक है या तो मुझे इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर दिखा के बात बनेगी या फिर इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल को सिमिलर दिखा के बात बनेगी क्योंकि इसी ट्राइंगल में ये दोनों साइड हमें मिल रही हैं ठीक तो हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे गिवन करके जो हमें दे रखा है गिवन हमें क्या दे रखा था कि जो ए बी है वो पैनल है डी सी के एंड हमें शो क्या करना है वी नीड टू शो वी नीड टू शो दैट हमें शो क्या करके दिखाना है क्योंकि एग्जाम में आपको प्रॉपर लिखना है ना अगर आप प्रॉपर नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे ठीक ये चीज हमें शो करनी है कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें ठीक है ये चीज अपन को शो करनी है अब आ जाते हैं जिन दो ट्रायंगल को मुझे इसको और इसको क्या दिखाना है सिमिलर दिखाना है तो पहले मैं वो दो ट्रायंगल लेता हूँ ठीक है मैं लिखूंगा यहाँ पर इन ट्रायंगल कौन कौन सा डी ओ सी एंड दूसरा जो ट्रायंगल ले लूंगा मैं बी ओ ए अब यहाँ पर सिमिट्री बहुत जरूरी है देखो ओ को मैंने बीच में रखा है पहले क्या लिया है पहले मैंने लिया है डी ओ सी ये देखो डी ओ सी और फिर मैंने लिया है बी ओ ए सिमेट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओके अब इसमें क्या है देखो ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है वो आपस में पैरल है और ये जो ये चीज़ है ये ये आपकी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कि ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा ये अपने छोटी क्लासों में बढ़ा है इसे क्या बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो वही मैं लिख दूंगा यहाँ पर रीजन दे दूंगा जो जो एंगल इक्वल है यहाँ पे मैं बोलूंगा जो एंगल सी डी ओ देख रहे हो सी डी ओ ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है एंगल ए बी ओ इक्वल है क्यों इक्वल है अल्टरनेट अल्टरनेट रीजन दे रहा है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ठीक है इक्वल है क्योंकि क्योंकि किस ए बी जो है वो सी डी के पैरल है ये रीजन होगा सिमिलरली ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा ठीक है सो इसको लिख सकते हैं डी सी ओ डी सी ओ जिस एंगल को हमें लिखना होता है उसको बीच में रखते हैं जैसे इसको बीच में रखना है डी सी ओ ठीक किसके इक्वल हो जाएगा आपका हो जाएगा बी ए ओ के बी ए ओ सेम ऊपर जो लाइन चीज लिखी थी रीजन वही रीजन यहाँ पे आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास दो ट्रायंगल है और आपने करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स इक्वल दिखा दिए तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होता है सो उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती तो यहाँ लिख देंगे बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया से ठीक है ये जो ट्राइंगल है डी ओ सी 
वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ के ए के ठीक है अब आपने इन दोनों ट्राइंगलों को क्या दिखा दिया सिमिलर जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशो आपस में सेम होते हैं तो हम ले लेंगे यहाँ से क्या जाएगा यहाँ से देखो बेटा डी ओ यहाँ से क्या आ जाएगा अपॉन में बी ओ फिर यहाँ से आ जाएगा ओ सी और यहाँ से आ जाएगा ओ ए ठीक है और एक यहाँ से आ जाएगा डी सी और यहाँ से आ जाएगा बी ए तीनों कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशो आपस में इक्वल होते हैं तो मुझे ये दो चाहिए सिर्फ तो वन करके लिख लेंगे वन डी ओ अपॉन बी ओ किसके इक्वल है ओ सी अपॉन ओ ए क्या मुझे ये प्रूफ में चाहिए नहीं मुझे ओ ए यहाँ चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ओ ए इधर आ गया और ये जो है वो नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर ओ बी आ जाएगा और इधर ओ डी आ जाएगा आपको ये प्रूफ करना था क्रॉस मल्टीप्लाई करके हैंस प्रूफ ठीक है तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका आराम से बन गया आई होप आपको समझ में आ गया होगा किसी भी पॉइंट में कोई डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखें ठीक है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें अपना ख्याल रखें